Evet, selamun aleyküm değerli kardeşlerim. Bugün Allah nasip ederse bu beraberimiz bir de içerisinde de karşımız Volkan'la birlikte bir layıka ders yapacağız. Bağır ve Lakisinden en Reneka'da sayfa 325'te en barda da 327 sayfasında bir şey var. Bir nota var. 15 notanın 3. meselesi. Bunu okuyacağız. Bağır ve Lakisinden Niye üçüncü mesele? 15. nota yani 17. namanın 15. notası birinci notası ismi hafiz. İkinci notası 24. lema. Üçüncü notası da bu ders. Üçüncü meselesi. Üçüncü meselesi. Bu dersin evvel kardeşimize bir okutalım. Sonra yine bu dersin verdiği ölçüler içerisinde bazı yerlerle bunu açıklamaya çalışalım diyoruz. Karşıma veriyorum oku bu karşıma. Şöyle 15 notanın ismi var. Bismillahirrahmanirrahim. 15. <gülüyor> notanın 3. meselesi. Ey insan ve ey nefsim muhakkak bil ki Cenabı Hakk'ın sana inam ettiği vücudun, cismin, azaların, malın ve hayvanatın ibahadır. Temlik değildir. Yani istifaden için kendi mülkünü senin eline vermiş İstifade et diye ibaha etmiş. Senin gibi idare etmekten hakikaten aciz ve tedbirden cidden cahil bir şahsa temlik etmemiş. Çünkü mülk olarak verseydi <gülüyor> idaresini sana bırakmak lazım gelirdi. Acaba en kolay, en zahir ve daire-i ihtiyar ve şuurda dahil olan bir midenin idaresini yapamadığın halde nasıl göz ve kulak gibi daire-i ihtiyar ve şuurun haricinde idare isteyen şeylere malik olabilirsin. Madem sana verilen hayat ve hayatın levazımatı temlik değil, ibahadır. Elbette ibahanın düsturuyla hareket etmek lazımdır. Ahmet. Yani nasıl bir zat ziyafete misafirleri davet eder, onlara meclis ziyafetindeki eşyadan ve ziyafetten istifadeyi ifa, ibaha ediyor, temlik etmiyor. İbaha ve ziyafetin kaidesi ise mihmandarın rızası dahilinde tasarruf etmektir. Öyleyse israf et- edemez. Başkasına ikram edemez. Sofradan kaldırıp başkasına sadaka veremez. Dökemez, zayi edemez. Eğer temlik olsa idi yapabilirdi ve kendi arzusuyla hareket edebilirdi. Aynen bunun gibi. Cenabı Hak sana İbaha suretinde verdiği hayatı intihar ile hatime çekemezsin. Gözünü çıkaramazsın ve manen gözü kör etmek demek olan gözü verenin rızası haricinde harama sarf edemezsin ve hakeza kulağı ve dili ve bunlar gibi cihazatı harama sarf etmekle manen öldüremezsin. Ve eti yenilmeyen hayvanı lüzumsuz tazip edip katledemezsin. Ve hakeza. Bütün Hı. sana verilen nimetler bu misafirhane-i dünyanın sahibi olan mihmandarı kerim-i zülcelalin kavaini, kavanini şeriatı dairesinde tasarruf etmek gerektir. Sayın Nursi. Evet. Şimdi şimdi yeni başlayalım değerli kardeşim. 15. notanın 3. meselesi. Hı. Ey insan ve ey nefsim. Tabi burada nefis deyince zat anlamı yoksa nefsi ambarı, nefsi levamı değil. Zat anlamıdır. İkinci şık, altıncı sözde diyor ki nefis ve malını Cenab-ı Hakk'a satmak. Yani orada nefis deyince yine nefsi ambarı değil, vücut. Nedir? Ağzaların, gözün, kulağın hepsi. Tamam. Yani bunlar sen kendin kazanmadın. Evet. Muhakkak bil ki Hı. Cenab-ı Hakk'ın sana inam ettiği vücudun bak İnam etti, nimet. Bir nimet var, bir de nimeti veren var. Nimetse nimet inamı gösterir. Mesela göz bir nimettir. Hayat bir nimettir. İnsan bir nimettir. Vücut bir nimettir. Sonra vücudun, yani vücudun bütün azaları sonra devam et. Cismin, azaların, malın ve hayvanatın ibahadır. Yani Türkçe ibadır. Evet, oku. Temlik değildir. Yani temlik senin mülkün değil. Yunus'un bir söz var. Mal sahibi, mülk sahibi, hanımın ilk sahibi. 
mal diye alan mülkte ne demek yani? Bu seni değil. Mesela şimdi ben askerde bizzat yaşadığım bir vaka bir er dinlenmişti öyle paydosu silahını böyle dayamıştı. Dedi ki bu silah senin mi? Evet kumandanı toparlandı. Dedi ki sat bakayım bu silah. Satamam kumandan. Niye ben dedim? Yani sadece asker müddette benim diyor bana ait olduğunu. Benim elim, benim gözüm bana ait. Yani senden farklıyım. Bu mal senden farklıyım. E götüremiyorsun ki. Anlatabildim götüremiyorsun ki. Ve bir arabam olsa, benim arabam desem ki al Volkan şu arabayı hocam bir yere gideceğim araba. Ara, anlatabiliyor musun? Al. Şimdi ben verdiğim araba satamazsın ki ne araba senin değil. Ülke sen de değil. Şimdi soruyorum. Vücudun, azaların senin mülkün değil. Üstad diyor ki Mesnevi'de katrede diyor ki bir de birinci kerem inni neslü malik ben kendi nefsim malik değilim. Yani ben nefsime hiçbir şey ben değilim. Şimdi vücuttan dedik. Bak vücuttan şimdi Mesnevi'de delikanlı Mesnevi'de <gülüyor> bak şimdi bak o insanın vücudu o da olsun. Hem insanın vücudu ve cesedi bile onun değildir. Çünkü kendisinin eseri sanatı değildir. Burada bir hatıra sen söyleyeyim. Efendim tam yıl hatırlamıyorum ama galiba 1968 mi 60 yılı o yıllarda ziraatta okuyan bir öğrenci vardı. Ben ara sıra Erzurum'da karanlık kıymet denen yer oraya götürdüm. Böyle orada sohbet ederdik. Bir gün dedim hocama rahmetli. Dedim ki Bizim bir arkadaş var, ateist fikirli bir insan. Dedim, senin söylemeni istiyorum. Getir mi dedim. Getir dedi bana. Uzun boylu, ziraat dokuyor. Ben de gittim, unuttum. Ersin gittim. Kapıyı çaldım. Hocam çıktı. Böyle yapıyorum. Göz gişe. Hani diyorum hocam, dün var ya işte dün, işte bu arkadaştı bunu. Dedim. Hocam anladı mesele. Elini tuttu. Böyle birdenbire hoş gelmişsin dedi. Şaşırdı. Bu öyle kim yaptı dedi. Bu öyle kim yaptı. Birdenbire gayri ihtiyarı Allah dedi. Hocam döndü bana. Ulan bu ate, hani ateist diyor. Allah diyor. Ateist dedi. Ateist hmm. dedi. Tuttu oraya buraya okudu. Ne zaman bu dersi okusam bu örneği veririm. O zaman saydı. Şimdi söyleyeceğim. Bu bir şey benim olmaz için bir satın alacağım. İki biraz kalacak. Üç yolda bulacağım. Dört kendim yapacağım. Saydı. Sen bunu dedi. Sen mi yaptın elini? Yok hocam. Peki ana karnındaki annen eli mi yaptı? Yok. Annen elde eldiven yapar. Bir başı babam mı yaptı? Babamca bey ber yapabilir. Bu ayağı kim yaptı? Anca ayakkabı yapabilir. Vesaire. Şu ay peygambere buna sözü var. E peki yolda mı buldun? Ben de alayım diye. Biraz mı kaldı? E, söyledi. Çünkü mahcup oldu. Allah anlattı böyle. Ben hapishanedeyken 80'de beni içeri aldılar. Bir koğuşta da komiser vardı. Bu aklıma burası geldi bugün. Bakın bu konuda çocuğu dövme, dövme var dövme. Ateşler bir odası olacağını bize atmışlardı. Dedim bu dövmeyi kimi yaptırdın? Kaçı yaptırdın? Dedi ki işte şunu yaptırdım. Dedim peki bu kolu kim yaptın dedim. Bir durdu. Ulan dövme yaparan bir sahibi biliyorsun da kolu ne yapmayı biliyorsun dedim. Sadece şu elin beş baş beş parmağın baş parmağın baş parmağın elin bileşkesi momenti. Medeni yüz altmışı. Bir par- baş parmağın yapamıyorsun. Ya parmak izi ilahi devam ettim yani. Anlatabiliyor muyum? Şimdi oku. Bir hatıra söylüyor. Bir dakika. Hem insanın vücudu Vücud- ve cesedi bile onun değildir. Çünkü kendisinin eseri sanatı değildir. O vücudu yolda bulmuş, lakite olarak temellük de etmiş değildir. Kıymeti olmayan şeylerden olduğu için yere atılmış da insan almış değildir. Gördün mü? Evet. Ancak o vücut havi olduğu garip sanat, acip nakışların şehadetiyle bir sani hakimin desti kudretinden çıkmış kıymettar bir hane olup insan o hanede Emaneten oturur. O vücutta yapılan binlerce tasarrufattan ancak bir tane insana aittir. Orada aç, açma. Bak, bak. Orada bir nakış kendinize git. Nakış dedi mi? O satı bir dakika. Nakış diye. 
Nakış. Nakışların şehadetiyle bir sani hakimin desti kudretinden bak, çıkmış kıymetdar bir hane olup bak ö nakış gibi bak şimdi ezberleyin bunu şu resanın belagatına bak. Bak. İnar bak şu yok. Bir harf bak bak şimdi. Bir harf. Madem bir harf katibini göstermek sizin olamaz. Sanatlı bir nakış nakaşını bildirmemek olmaz. Nasıl olur ki bir harfte evet. koca bir kitabı yazan bir nakışta bin nakşı nakşeden nakaş kendi kitabıyla ve nakşıyla bilinmesin. Bir bir de bir harfte nasıl bir harfte koca ee, bir harfte koca bir kitabı yazan bir nakışta bin nakşı nakşeden nakaş. Görüyorsun yani. Şu bir nakışta bin nakşı nakşeden nakaş. Şu edebiyatı görüyorsun. Yani nakış ismi fail ressam demek. Nakş naslar resmetmek demektir. Nakkaş çok çok resim yapan. Şimdi bunu tercüme etsen mümkün değil. Yani sadeleşmek hiç mümkün değil. Şu, görüyorsun. Nakış aklıma göre. İşte i̇nsanın eli bir nakış. Gözü bir nakış. Bunu sen mi yaptın? Yolda buldun? Deyince. Tekrar derse dön. Neyse barla dön. Evet. Yeni başlar. Ey. Ey insan ve ey nefsim. Muhakkak bil ki Cenab-ı Hakk'ın sana inam ettiği vücudun, cismin, azaların, malın ve hayvanatın ibahadır. Temlik değildir. Yani istifaden için kendi mülkünü senin eline vermiş, istifade et diye ibaha etmiş. Senin gibi idare etmekten... Şimdi o dursun. Bak bir de bir vücudu şunu okuyor. Şimdi bir vücut. Bak bir de vücudu bak. Bir de vücuttur. Biri de vücuttur. Vücut zaten senin bak, mülkün değildir. Bak, zaten senin mülkün değildir. Götüremiyorsun. Gerçi ders alakası yok ama aklıma geldi. Mevlana diyor ki Mevlana Hazretleri diyor ki öyle insan ki dünyaya geldiği vakit diyor herkes güler sen ağlardın diyor. Esas odur ki diyor sen gitti vakit herkes ağlasın sen gülesin diyor. Nasıl güleceksin? Ya Rabbi bu vücut benim değil. Ben seni yolunda verdim. İnşallah karşı bana verdin diyerek gülerek gideceksin. Bir de, bir de oku vücut bir de vücuttur biri de vücuttur vücut, vücut zaten, zaten senin mülkün değildir evet onun maliki kimmiş onun maliki ancak malikül mülktür ve senden daha ziyade senin vücuduna şefkatlidir ya. binaen aleyh maliki hakikinin daireyi emrinden hariç o vücuda karıştığın zaman zarar vermiş olursun ümitsizliği intac eden hırs gibi aşağıda bırak bağla diyor yani bu nasıl davranacağını şerat belirtmiş. Şerat ya hırs gösterme, haset etme, kendini yıpratma, onu matacaz etme. Çünkü senin değil. Hatta kendi vücuduna da zarar verme. Çünkü göz senin değil. Aşağı diyecek ki gözünü haramaz bakamazsın. Kulağını işlemezsin. Ona göre düşün. Demin dersin başa söylediğin gibi arabamı almışsın. Araba benim. Sen bunu benim dediğim yere kullanacaksın. Git gel. Sen de sen öyle diyorsun. Ama ya askerde adama tüfek veriyorsun. Bir işte birkaç işte mermi veriyorsun. Adam vallahi gidiyor o mermiyi ben kalkıp da av aldım ya harcayamıyor. Git harca. Niye harcamıyorsun? Niye atamıyorsun? E ben de ki diyor. Öyle diyorsun da peki her bir göz mermi, kulak mermi, ağız mermi nasıl bunu harcıyorsun isterek? Adam ne diyor değerli karışım ya? Göz mermi istediğime bakarım. El bende mi isteğime çalarım. Ağız değil, ben de istedim konuşurum. Yapamazsın. Sen mi yaptın ki konuşuyorsun? Bu senin midir? Yani bu hamu çok su götürür. Sonra? Senin gibi idare etmekten, hakikaten aciz ve tedbirden cidden cahil bir şahsa temlik etmemiş. Bak aciz deyince üstad sözlerler sözler. Bak yine bak sözler. Şurada sözlerde delikanlı. 23. sözde bir olay var. 23. sözde. Bir bakayım ben bu değil şurada 23 sözde. Efendim bak şurada delikanlı. İkinci ülkede de. Şu nokta galiba bak. Şurada bak. Da. Evet. Bak şimdi. Doğru da bak. Şu bak. Şey, şöyle şöyle. İnsan bak insan. İnsan ise dünyaya gelişinde her şeyi öğrenmeye muhtaç ve hayat kanunlarına cahil, cahil. 
Hatta 20 senede tamamen şeriat-ı hayatı öğrenemiyor. Gördüm, evet. Belki ahiri ömrüne kadar öğrenmeye muhtaç, hem gayet aciz Bak. ve zayıf bir surette dünyaya gönderilip, bir iki senede ancak ayağa kalkabiliyor, 15 senede ancak zarar ve menfaati fark eder. Hayatı ı beşeriyenin mua- muavenetiyle ancak menfaatlerini celp ve zararlardan sakınabilir. Bir cimane aciz bu yani. Yani insan çok muhtaç, havaya muhtaç, o ne yapan aciz. Göze muhtaç ama göz yapan aciz. Her şey muhtaç, o muhtaç olsun yapan aciz. Bu birinci mana. İkinci mana, bakın tevhid açısından, şu üstadın şeyde, e, nerede? Zerrede, bak zerrede. Bak şimdi, bak şunu oku. İlem eyyühel aziz. Sen kendi vücudunu yapmaya kadir değilsin ve elin onu icat etmekten kasırdır. Başkaları dahi o işten aciz ve kasırdır. Yani soru geldi ben yapamıyorum. Acaba başkanı da yapabilir mi? Yardım etsinler. Onlar yapamazlar. Evet. Ee, başkaları dahi o işten aciz ve kasırdırlar. Yani, İstersen tecrübe et bakalım. Ne gibi? Şecere-i kelimat denilen bir lisanı veya Muharebat ve ezvak muhaberat. Muhaberat ve ezvak santrali olarak bir ağız yap. Elbette yapamayacaksın. Öyleyse Allah'a şirk Emine yapma. Demledik. Ağız bende yap. Sen mi yaptın ağzı sen mi konuşuyorsun? Öyle değil mi yani? Ben şimdi kendi kalemi bir şey yazıyorum. O kağıdı yırtabiliyorum. Bak benim ama sen şimdi Allah'ın mülkünde nasıl tasarruf ediyorsun? Bak ağız yapamıyorsun. Şimdi tabii da ağzı dişler yapamıyorsun. Ya ilim adamı diyor şu çene alt oynuyor üst oynamıyor. Dişlerin dizilişi enteresan yani yerde. Bu arada secreli kelime de bir lisanı dil yap diyor. Dil. Dil yapamıyorsun. Öyle bir dil ki bir insanda ne kadar bir ağaçta ne kadar meyve var bu dil hepsini tadına alıyor. Duyduğuma göre Bursa şeftalisinin kaç tane çeşidi varmış. Türü varmış. Doğru mu? Şeftali. Ya elman mı? Ben de göre yaptım. Ya Amasya elmasıymış. Goldenmiş, Kaliforniyamış, elma çok eşit çeşit var. Tadı farklı farklı. Bu dil hepsini alıyor mu? Alıyor. Peki şimdi bir ağaçta kaç var? Bin tane meyve var. Şu dil binden fazla iş yapıyor. Bir dil yapabilir miyim? Beş yaşın bir dil yapamıyor. O halde Allah şişir koşma diyor. Üçüncü manada bir şey de verin. Mesela sana bak bir soru soracağım. Bak üç tane. Bak üç dedim. Üç, üç, üç, üç, üç, üçüncü üçle örnek vereyim. Bir Bugün hava çok sıcak değil mi hava? Çok sıcak. Dünkü yağmurdu. Bak afakı. Demek ki bak bunun afakı sözüm geçmiyor. Dün yağmurla havada iki saatte buraya geldik. Hadi bakalım. Ey hava dur bakalım yağmur değilsin. Sözüm geçmiyor. Ne acizim. İki. Ya içinde bir sıkıntı var. Volkan. Ruhum sıkılıyor. Bak ruhuma hakim değilim. Üç. Başım ağrıyor. Ve beden hakim değilsin. Hep acizsin. Birinci afakı yapmakta acizsin. Ruhudaki ihtiyacı getmede acizsin. acizsin. E bu senin gibi hakkı da aciz. Oku bak aciz. E. Çünkü mülk olarak verseydi Hı. idaresini sana bırakmak lazım gelirdi. Evet hakkı da. Acaba en kolay, en zahir ve daire ihtiyar ve şuurda dahil olan bir midenin idaresini yapamadığın halde Nasıl göz ve kulak gibi daire ihtiyar ve şuurun haricinde idare isteyen şeylere malik olabilirsin. Hı. Madem sana verilen hayat ve hayat... Yukarıda bir satırda geçtim kavam kadar. Bir daha iki, iki parak var. Çünkü mülk. Ha. Çünkü mülk olarak verse idi idaresini sana ha, bırakmak acaba, lazım geliyor. Acaba? Acaba en kolay, Hı. en zahir ve daire ihtiyar ve şuurda olan bir midenin idaresini yapamadığın halde nasıl göz ve kulak gibi daire ihtiyar ve şuurun Haricinde idare isteyen şeylere malik Bakın, olabilirsin. Mide dedi. İki buçuk litre alan bu mide. Gıda girince sen tahsilisin okul biliyorsun. Mide kasılmayla onları ne yapıyor? İleri gerdeken öğütüyor. İki öğütme için asit salgılıyor. Asit işte neyse unuttum asit kadar salgılıyor. Doğru asit kadar yani kezzap kim parçalsın. Fakat o meyveleri o kadar parçaması için o asit sağlamak, salgılamazsın. 
salgılması lazım. Ya yani bir kimya işi bu. Fakat o asit mide mahveder. Mide mahveder. Çıkmadan mide parçalı gidiyor öyle. Peki ne yapıyor mide? Ona zarar vermesin derik. Daha önce müküs tane bir salgı yapmış. Müküs. Sanki o mide o müküs içini kalaylıyor. Sonra ondan sonra asit salgılarak o mide par- şeyi parçalıyor. Gıdaları parçalıyor. Anladın, anladın değil mi yani? Eğer o müküs salgılamasa salgıladığı o asit mide parçalacak. Hepsi sen bunun haberi var mı? Yok. Bu şuur iş değil mi? En şuurlu adam sensin. Bunu anlamıyorsun. E şuursuz mide bu şuur işi yapıyor. Ne dersin bu işe? En şuurlu adam şuur midenin şu işe yapar anlamı anlamadı da şuursuz mide şuur iş yaptı da şuur insan niye bunu anlamıyor? Göz. Ya göz diyor göz. Bak ne söz göz. Bak şimdi göz. Ne sözler? Sözde Aziz Üstad e, 25. sözde bak şimdi 25. sözde bak şu oku bak gözü. İkinci fıkrada der ki sizin azalarınız içinde en kıymetdar göz ve kulaklarınızın maliki kimdir? Buyur. Hangi tezgah ve dükkandan aldınız? Bu latif kıymetdar göz ve kulağı verecek ancak Rabbinizdir. Sizi icat edip terbiye eden odur ki Bunları size vermiştir. Öyleyse yalnız Rab odur. Mabut da o olabilir. Bak üç tane burada mana. Birinci mana. Bakın göz bir terbiye edilmiş. Nasıl terbiye edilmiş? Belli bak. Güneş ışığını geliyor. Sen daha iyi mesela. Bir trafo koydu vakitte. Birdenbire ışığı, ver, ışığı, ışığı, ver, ışığı vermiyor. Biliyor musun? Elektriği vermiyor. Böyle düşürüyor. Şimdi ışık gelince göz onu terbiye ederek yapıyor. A tabakası, bilmem tabakası, içinde ders ölüyor. Bu göz, adam gözü sadece inceli profesör oluyor. Doçan prota- şeyde kalıyor, gözden kalıyor. Ya inceleyen kalıyor, inceleyen. Bir kardeşimiz Erzurum Üniversitesi'nde böyle ateist bir profesörmüş. Konuşuyor, diyor ki, hocam diyor, tek, süt kürsü var Erzurum'da, süt kürsü. Diyor ki, tabii anlatıyor, süt profesör olmuş o adam. Hocam diyor, incelen mi daha üstündür, yapan mı diyor. Üniversite hocası diyor ki, evet yapan üstündür. Biz onu inceliyoruz. Hocam inceleyen sensin, prof olmuşsun. Peki sen öyle anlattın ki bize, kendi kendine oluyor diyerek bize ateist fikirleri yiyor diyorsun. E peki sütü kim, sağ, ki, kim meydana getiriyor? Allah vermesen inek. Ve sütü yapan inek. E sen incelen profesör, o zaman inek ne olur dedi, demiş. <gülüyor> Orada profesör olacak. Şimdi gözü, bak gözü, gözü bir defa sen yapmadın. Güneş için güneş lazım, onu da sen yapmadın. Işık lazım, onu da sen yapmadın. E peki sen ne yapı sadece? Bak göz açık kapıyorsun. Bu kadar. Açık kapamayı da ben yapmıyorum hocam. O da otomatik. Düşün, o da otomatik düşün ya. <gülüyor> düşün. Birinci mana bu. İkinci bakın göz, zinet, zinet, bak, zinet itibariyle. Yeri. Rahmet hocam der ki bu gözü al. Allah dersin ki al üstüne yer koy. Arkama koy. Üstüne koyayım. Bak yine böyle koyacağız. Zinet. Gözü bak gözü, zineti. Hem görü yapıyor hem zinet. Bak enteresan yani. Bir de, bir, bir de gözün yani hem zinet kısmı var hem de gözün görme kabiliyeti var. Enteresan bir şey. Ya, yani nasıl bir şey yapıyorsa bu göz hiçbir göz ben zaten şimdi zannedip ki Şimdi yeni çıkan bazı şeylerde göze bakıyormuşum kapılar aç- açılıyormuş galiba. Hiç Ret- bir... Retina. Ha? Retina. E- Bak hiçbir hiç gö- birbirine benzemiyor. Demek ki o adede ki bütün gözü yapanlar aynı şey, aynı şey, şeydir zattır. Hı. Evet. Sonra gözledik. Madem sana verilen hayat ve hayatın levazimatı temlik değil ibahadır. Ya anlaşalım yani. Sen, evet. sen yapmamışsın. Hayat Elbette ibahanın düsturuyla hareket etmek lazım. Bak düstur deyince lemanlarda hayat deyince 5, 20 ve 30. lemanın 5. ülkesinde bir şey var delikanlı. Bak şimdi sadece son, son satır oku akıma gel bak. Sadece şu ve bundan anla ki. Ve bundan anla ki bu hayatın gayesini hı. rahatça yaşamak ve gafletli lezzetlenmek ve heveskarane nimetlenmektir diyenler. Gayet çirkin bir cehaletle mü? münkirane 
belki de kafirane bu pek çok kıymetler olan hayat nimetini ve şuur hediyesini ve akıl ihsanını ihtihbah ve tahkir edip dehşetli bir küfranı nimet ederler. Bak bir daha oku satır. Ve, biz anla ki. ve bundan anla ki bu hayatın gayesini ya. rahatça yaşamak ya. ve gafletli... Oh ne rahat, lüks hayat. Yan geldim keyfine bak. Yaz gece adadasın, kış geldim odadasın. Oh ne rahat. Öyle mi ya? Hı. Hayat onun için mi gelmiş mi? Hayat sen mi yaptın? Akılı sen mi yaptın diyor. E sen yapma diyor. Sadece bir fincan kahvenin 40 hatır varırken acaba bu hayat nimetini, göz nimetini ne veriyorsun ya? Gözü olmayanlara sor. Anlamı he? bir gün yine bir derste dedim ki evladım farz var bir iğne yapsalar aklını buraya koysalar farz var. Üniversite okuyor. Ben Selçuk Üniversitesi'nde oyun hocalık yapmıştım. Dedim ki bu akıl al karşında üniversite bonsa versem farz var. O zaman Elon Günge var direktör. Sana diploma verecek. Aklı verir misin? Düşündü. Hocam diploma bu aklı için önemli. E peki dedim. Bak Konya'da oluyor olay. Peki sana Konya valini versek. Aklı verirsin. Peki seni başbakan yapsak. Durdu. Hocam aklı sana. Peki 80 o, o, dedim, bir şey dünyanın en büyük söz sahibini versek. Düşündü. Yani aslı aslı kestik. Akıl mı, dünya padişahlığı mı? Aa, demesin mi? Ben dünya padişahı isterim. Hoppala. Ulan ne cevap ben bunu vereyim? Dedim, peki dünya padişahı oldun. Oturdum makama. O sırada elini vurdum. Şey, hizmetçi geldi. Buyur padişah be, buyur kralım. Evet. Bana cennatı çağır. Akıl yok ya. Cennat geldi. Buyur kralım. Benim boynumu kes. Adam şaştı. Niye öyle değil? Akıl yok ki. Sorun hangisi üstün? Oradan birisi bir çocuk dedi ki imanlı bir çocuk. Hocam cennet bile verirse yine ben akıl tercih ederim. Niye dedim? Deli adam ne yaptın cennette? Şimdi bak akıl. Bak bir de oku. Ve bundan anla ki. Ve bundan anla ki bu hayatın gayesini rahatça yaşamak şey bak. ve gafletli lezzetlenmek ve heveskarane nimetlenmektir diyenler gayet çirkin, çirkin. bir cehaletle münkirane Belki de kafirane bu pek çok kıymetler olan hayat nimetini ve şuur hediyesini bak, şuur ve akıl ihsanını istihfaf ya, ve tahkir edip dehşetli bir küfranı nimet ederler. Aman ya Rabbi görürsün. Hı-hı. İşte Allah der ki Cenab-ı Hakk'ın binler şubası ya Hazreti Üstad bize bu, bu dünyaya gelmiş onu gösteriyor. İşte layıka bu yakını. Peki katiyen bil ki evet işte bütün bu vücudun, azaların senin değildir. Madem senin değildir, ya Rab bana bunu vermişsin. Ya. Evet. Öyleyse Öyle. israf edemez, evet. başkasına ikram edemez. Bak, 10 bin sözler Ahmet Hocam dedi ki, Ragıp Hoca dedi, 10 bin sözü oku, git Almanya Müslüman dedi bana. Hiç unutmam böyle, 10 bin sözü. Ben bak burayı okunca, şimdi ne dedi ki, israf edemez, şimdi 11 sözü peygamberimiz anlatıyor kafiri iki grup var bir grup sözü dinliyor vücudumuz azalarımız Allah'ın malı bize tembih değil onlar mükafat görüyor ikinci grup ise bak ikinci grup ise akılları bozulmuş ikinci güruh ise akılları bozulmuş hı hı. kalpleri sönmüş evet. olduklarından Saraya girdikleri vakit nefislerine mağlup olup evet. lezzetli taamlardan başka hiçbir şeye iltifat Ye, hiç etmediler. Evet, evet. Bütün o mehasinden gözlerini Adam kapat- ne diyorsun? Şarkı çıkmış ya Volkan. Dünyaya geldim bir defa. Biliyorsun onu. Ya. Nasıl unuttum o şarkı? Dünyaya geldim. Bilmem ki bu dünya ben niye geldim? Böyle şarkı şarkısı vardı. Yıllarca soruyorum soru kendime. Bilmem ki bu dünya ben niye geldim? anlamıyor. Eğleniyor. Sonra akıl bozulmuş ya. Devam et. Bütün o mehasinden gözlerini kapadılar <gülüyor> ve o üstadın irşadatından ve şakirtlerinin <gülüyor> ikazatından Ş- şakirt bunlar. Evet. kulaklarını tıkadılar. Kadar. Hayvan gibi yiyerek uykuya evet. daldılar. İçilmeyen fakat bazı şeyler için 
ihzar edilen iksirlerden içtiler. Serhoş olup öyle bağırdılar, karıştırdılar. Evet. Seyirci misafirleri çok rahatsız ettiler. Melekleri falan, evet. sani Zişan'ın düsturlarına karşı edepsizlikte bulundular. Olan Saray sahibinin askerleri de onları tutup Heh. öyle edepsizlere <gülüyor> layık bir hapse attılar. Allah Allah, görürsün. Bakın hapsatlar. Şimdi delikanlı mesela bir bizim Konya'da yemekler geliyor böyle seriliyor. Bütün ya biliyorsun burada se- ne yemek varsa başından seriyorlar. Sofa serilmiş. Açık bir ortamda da böyle. Çorba böyle uzun böyle serilmiş şeyle delikanlı. Belki 20 30 kişi vardı sofrada. Olmuş olan vaka bu. Efsa bir hepsini serdi. Biz sofra oturduk. Bahçede böyle. Tam yiyeceğiz. Nikbese Efsabinin keçisi vardı orada arada keçi konu keçi çıkar biz fark edemedik bir de mi sofraya bir daldı biz yiyeceğiz a çorbasından tatlısından tuzundan yemeden bir bastı t- tasa hop onun k- k- kafasına yeme bastı ona Allah bulak oldu sen de ev sahibi olsan ne yaparsın o keçiyi aferin mi dersin yoksa kovalarım kesersin ya şimdi bak <gülüyor> bu Ha bizi bir rahatsız etti bu adam o zalim adam değil mi? Evet. Ya bu mülk seni mi kardeşim ya? Sen nasıl zarar verirsin ya? Nasıl çalarsın? Nasıl adama şey yaparsın? Ya. Evet. Anlatım misal aldın mı? Evet. Sonra ya. O vakit gelmiş evet sonra. Eğer temlik olsa idi yapabilirdi Hı. ve kendi arzusuyla hareket edebilirdi. Evet. Aynen bunun gibi Cenab-ı Hak sana ibaha suretinde verdiği hayatı intihar ile hatime çekemezsin. Gözünü çıkaramazsın ve manen gözü kör etmek demek olan gözü verenin rızası haricinde harama sarf edemezsin. Ve hakeza kulağı ve dili ve bunlar gibi cihazatı harama sarf etmekle manen öldüremezsin. Ve eti yenilmeyen hayvanı lüzumsuz tazip edip katledemezsin ve hakeza. Bütün sana verilen nimetler bu misafirhaneyi dünyanın sahibi olan Mihmandar-ı Kerim-i Zülcelal'in Kavanini şeriatı dairesinde tasarruf etmek gerek, gerektir. Allah bize bunu amet mi versin? Bütün bu ders özetini şimdi sen oku, aklıma geldi. Şu okuyan bitirelim sen bitir bak sade. Şu. Zerhu babın başında bir ibare var. Bu ders özet diyor. Çok kısa öz. İlem eyyuhel aziz. Cenabı Hakk'ın sana inam ettiği vücut ile bir, evet. vücuda lazım olan şeyler. Şeyler temlik suretiyle değildir. Değildir. Yani senin mülkün Heh. ve malın olup istediğin gibi tasarruf etmek için verilmemiştir. Verilmiştir. Ancak o Ancak, gibi nimetlerde Allah'ın rızasına muvafık tasarruf edilebilir. Demin gözden verdi. Ben yani gözü yaratan Allah, güneşi yaratan Allah, ışığı yaratan Allah Hı. sana göz açıp kapamaya vermiş. Ya Rabbi nereden ra- razısın? Helal'a bak. Ne razısın? Harama bak. Bak. Hı. Rızası bu. El de böyle, ayak da böyle. Bitti. Onun için 20. sözde diyor, sahabeler, kadınlar da dahil, acaba Peygamberimiz bu sene emirmiş. Hep attığı adamın Allah için atarlamış. Son satır bitir artık. Evet. Devam satır bitti. Bir akıllı bitiyor ha. Evet bir evet. misafir ev sahibinin iznine ve rızasına muvafık olmayacak derecede ha, bak. yemeklerde ve sair şeylerde israf Edemez. Yani gözün israfı o vakit olduğu için anlatmıyorum. İnşallah başka zamanda bunu anlatırız. Allah ne emret bize ona göre. Ben misafir geldi. Üstad yine mesleği diyor ki misafir beyazı getirmedi bir şeyi kalbini bağlamaz. Hı. Ben bu dünyaya boş geldim. Ya şu anda hatırlıyor musun? Böyle bir cümle vardı. Benden bir sözü var. Diyor ki öyle insanlardır ki bazı insanlar vardır Melekler o insana bakınca insan olarak üzülürler demiş. Bak öyle insanlar vardı ki melekler ona bakınca keşke bizde insan olsaydık diye üzülürlermiş. Yani öyle güzel insanlar var. Bir de öyle insanlar vardı ki demiş şeytan onu görünce iyi ki şükür, insan olmamış diye şükür eder demiş. Abi yok böyle işte. İsraf eden. Neyse. Su hareket eder. Subhaneke la ilme lena illa me'allemtene. İnne kentel alimül hakim ve ahru davahum enilhamdülillahi rabbil alemin el fatiha tamasar. Allah'ıma sallallahu aleyhi ve sellem.